Hi friends, welcome back to Pharmacona. So today we are going to discuss about bioassay. Apo, adi nokke enda da bioassay da definition aan. Endana bioassay? Bioassay is the determination of concentration of a biologically active substance. Apo biologically active substance inde concentration determine cheyina process ne aan bioassay nu parayunnathu. Okay. अब इवे श्रद्धि क्यों बयो एसई चो अब कॉन्सट्रेशन डिटर्मी चो नाम एंत यूस और बयोलिकल इंडिकेट यूस वित् रफर टू ए स्टाडेड ओके अब स्टाडेड नाम रफर यूस बयो एसई बयोलिकली आक्टीव सब्सटन कॉन्सट्रेशन डिटर्मी प्रोसेस यूसी ए बयोलिकल इंडिकेट With a reference to standard, we standard वाले टे compare जी इधर उन डाना नम्बर आदेन टे concentration determine जी नंदर। अदु उन डाने bioassay is comparative in nature. Next नो के नंदर purpose है ना। इन दिन आनी bioassay जी की नंदर। It is to determine the potency of a drug, and hence it serves as a quantitative part of any screening procedure. अबो उर ड्रग की नंदर potency determine जी आना ये टा बयोएस यूस अल ते अदर पर्प बयोएस इज टू स्टाडेड द प्रिपरेशन सो दैट ईच कूनिफोम स्पेसीफाइड फार्मकोजिकल आक्टिविटी मत पर्पू स्टाडेड द प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्टाडेड एंटी सो दैट ईच कूनिफोम स्पेसीफाइड फार्मकोजिकल आक्टिविटी एला यूनिफोम और फार्मकोजिकल आक्टिविटी प्रोवैडिया वेट प्रिपरेशन स्टाडेड इत रु पर्प बयोएसएंत ओके पर्प बयोएसएंत डिटर्मी द पोटी ऑफ ए ड्रग् अब स्टाडेड द प्रिपरेशन नेक्स्ट वन बयोजिकल इंडिकेट नाम पर बयोजिकल इंडिकेट यूस बयोएसएं अब ए बयोजिकल इंडिकेट और सब्सटन बयोलिकल आक्टिविटी नमुक डिफरेंट एक्सपेरीमेंटल अनीमस अनीमस यूस अदसोलटिश्यूस यूस इम्यून सेलस मैक्रो ऑर्गानिजम इवे उपयोग नमक सब्सटन बयोलिकल आक्टिविटी कंपिड़ा पटु इवे नयोजिकल इंडिकेट ओके अब बयोलिकल इंडिकेट ऐसा एक्सपेरीमेंटल अनीमस वो ईसोलट टीश्यूस ऑफ एक्सपेरीमेंटल अनीमल इम्यून सेलस अलग मैक्रो मैक्रो ऑर्गानिस बयोजिकल इंडिकेट ओके अब इवे इवे यूस नयोएसए नेक्स्ट वन बयोजिकल स्टाडेडेशन ना बयोएस पर्प चो पर बयोएस और पर्पस प्रिपरेशन स्टाडेडा ओके अब आोसे बयोलिकल स्टाडेडेशन नमुक नोक इट ईस् दि प्रोस ऑफ इंक्रीसी और डिक्रीसी द पोटी ऑफ बयोजिकली आक्टीव सब्सटन टू मैच इट वित् द बयोजिकल आक्टिविटी ऑफ ए रफर स्टाडेड रफर स्टाडेडि बयोजिकल आक्टिविटी मैच न कई आब्सटे स्टाड रफर स्टाडेडि बयोजिकल आक्टिविटी मैच ओके अब ईर प्रोस बयोजिकल स्टाडेडेशन पर प्रिंसीपल ऑफ बयोएस बयोएस बेसीिक प्रिंसीपल टेस्ट सब्सटे इंटरनाषण स्टाडेड प्रिपरेशन कंपेर ओके अब बेसीिक प्रिंसीपल ऑफ बयोएस ए कंपेर द टेस्ट सब्सटन वित् इंटरनाषण स्टाडेड प्रिपरेशन अब इंटरनाषण स्टाडेड प्रिपरेशन टेस्ट सब्सटेंट कंपेर बेसीिक प्रिंसीपल ओके अब प्रिंसीपल नमुक मेन अंजुट अब आंजुट ऐसा नोक आदम पर ऑल बयोएस मस्ट बी कंपेटीव आंपेड अगेन्स्ट स्टाडेड ड्रग् और प्रिपरेशन 
എല്ലാ ബയോസൈസും അതായത് ലാബ് സ്റ്റഡീസ് ആകാം ടോക്സിസിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആകാം ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആകാം അപ്പോൾ ഏത് ബയോസ ആണെങ്കിലും അവ കമ്പാരിറ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് അത് മസ്റ്റ് ബി കമ്പയർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പറേഷന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കേർ വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കേർവ് എടുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗിനും ന്യൂ ഡ്രഗിനും ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അവയുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കർവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ കേസാണ് അവർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക് ഇൻസുലിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പൊട്ടൻസി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡെക്സ് മെയിൻ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പൊട്ടൻസി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ്റെ കേസും കൂടെ എഴുതുക ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് an estimate of a relative potency is made by comparing the log dose of test and the log dose of standard that produces an equal magnitude of effect okay appo ivadin comparison da karyam thanneyana parayunnathu test inde log dose ne endu aitu compare cheyuga log dose of standard aitu compare cheyuga endinu vendi to estimate the relative potency potency uh, estimate cheyanayittu okay ini ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് കീപ്പ് യൂണിഫോം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അഷ്വർ ദ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെസ്പോൺസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ടു മിനിമൈസ് എറർ ഡ്യൂ ടു ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാക്സിമം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന എറേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോസെ ബയോസയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഏഴ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് to standardize drugs of natural origin natural origin lalla drugs ne standardize cheya endu onda natural origin lalla drugs ne standardize cheyendathu kaaranam avade chemical identity of the active has not been elucidated fully avade chemical identity active content ne chemical identity vyaktamalla irikkum natural origin lalla appo chemical identity athra vyaktatha undavilla അപ്പോൾ അവയെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബയോസ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോസയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഡ്രഗ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പാരത്തൈറോയിഡ് ഹോർമോണും ആൻറ്റി ടോക്സിൻസും എഴുതാം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ദോസ് ഡ്രഗ്സ് ഫ്രം വിച്ച് നോ അഡിക്വേറ്റ് കെമിക്കൽ അസൈ ഹാസ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഈവൻ ദോ ദ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നാച്ചുറൽ ഒറിജിനലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ അവയുടെ കെമിക്കൽ ആസൈ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബയോസ യൂസ് ചെയ്തിട
varying structure and activity. Apo, complex mixture of substance composed in the drugs in a standardized and to standardize the drugs which are composed of complex mixture of substance. Vaadhe parangyo natural original all the drugs in a standardized and second parangyo chemical structure ariyam in the chemical assay adequate all the drugs in a standardized and at biose use him. Pinna parangyo the to standardize the drugs which are composed of a complex mixture of substance. Complex mixture of substances or la drugs in a standardized yanam biose use him. Kata pa biose da application all the moon wind vadi chu. In the point of the point, if the chemical assay is not a valid indication of the biological activity, the uh, chemical assay and the biological activity indicate a okay, standardize. Okay, chemical assay is not a valid indication of the biological activity. If the chemical assay is not a valid indication of the biological activity, then chemical assay is valid Ingilum number bias is either uh, uh, standardize. Okay. Ne the point to standardize when the drug have same pharmacological action but different chemical structure. But, uh, chemical pharmacological actions are same anna. In the avade, chemical structure are different anna. In the case, la, namla, they, you know, drugs na standardize. You know. Example glycosides in digitalis preparation. Namakara in digitalis preparation la. Uh, this is glycosides and the main glycosides are digoxin and digitoxin. Okay, the point to estimate the dose of a drug required to produce a therapeutic or toxic response. Any other drug in there uh, dose estimate yanam namla biological bioassay use yaran to estimate the dose of a drug required to produce therapeutic or toxic response. Therapeutic response का आने किन्ना dose ये दाना ऐन्ना लाद गंडे बिटी कैनम अद बोले toxic response का आने किन्ना dose ये दाना ऐन्ना लाद गंडे बिटी कैनम नमलं दे use इनो biase use इनो okay इनी एरिया में तो point है when the physical property of rotation show different in action नम कारिया ऐला chemical structures में किन्तु dextroy levo portions हैं ना ले right लोटे दे रीम बाद dextroy left लोटा नहीं levo या गो ना रिया अब अवे physical property of rotation अवे डा action है बाद की ना ना नहीं गिल अब फिर हम नमला biase use यार अंडर ये बड़ा बारे ना डे chloram phenicol dextro chloram phenicol आना active आय टल द chloram phenicol अंदर ना हम कर गया ले chloram phenicol ना रहे ना तो एक antibiotic आना ले भाई dextro chloram phenicol आना active आय टल द अद बोला था ना levo adrenaline is eighty times more active than dextro Adrenaline is used in allergic conditions. Adrenaline is used in allergic shock. Adrenaline is used in levoadrenaline and dextroadrenaline. It is active in levoadrenaline. Levoadrenaline is 80 times more active than dextro. This is the application. This is the application.